students today we are going to discuss about objective of extension education so let us begin the main aim of extension education is to bring about all round development of rural people so objective पर बढ़ने से पहले पहले हम देखते हैं कि एम क्या होता है मतलब कि एक्सटेंशन एजुकेशन के एम क्या क्या हैं और जो इस और जो एम को अचीव करने की जो प्रोसेस होती है उसको ऑब्जेक्टिव बोलते हैं तो एम को पहले हमें समझना पड़ेगा ऑब्जेक्टिव पे मूव करने से पहले तो द मेन एम ऑफ एक्सटेंशन एजुकेशन इज टू ब्रिंग अबाउट ऑल राउंड डेवलपमेंट ऑफ रूरल पीपल इन दिस ऑल राउंड डेवलपमेंट एजुकेशनल सोशल इकोनॉमिकल एंड पॉलिटिकल डेवलपमेंट आर इंक्लूडेड सो द फर्स्ट एम इज टू ब्रिंग चेंज इन दिहेवियर इन वर्क कैपेसिटी एंड इन एटीट्यूड इन अ वाइडर कंटेस्ट सो द फर्स्ट एम ऑफ एक्सटेंशन एजुकेशन क्या है वो है कि हम बिहेवियर को चेंज करें जो रूरल पीपल हैं उनके बिहेवियर को चेंज करें यदि बिहेवियर चेंज हो जाएगा तो वर्किंग कैपेसिटी और एटीट्यूड तो अपने आप ही चेंज हो जाएगा और यदि ये चेंज हो गए तो फिर उनका जो सोशल इकोनॉमिकल पॉलिटिकल और जो डेवलपमेंट और एजुकेशनल डेवलपमेंट अपने आप ही एनसेर्ड हो जाएगा यदि उनका बिहेवियर चेंज हो गया तो तो हमें सबसे पहले उनको उनके बिहेवियर को चेंज करने वाली एक्टिविटीज़ को परफॉर्म करना होता है एक्सटेंशन एजुकेशन प्रोग्राम के अंदर तो अब देखिए हाउ टू अचीव दीज एम इज नोन एज ऑब्जेक्टिव्स तो अब इसके ऑब्जेक्टिव्स क्या क्या होते हैं तो पहला ऑब्जेक्टिव है टू इंक्रीज द नेट इनकम ऑफ फार्मर बाई मोर प्रोडक्शन एंड प्रॉपर मार्केटिंग सिस्टम तो पहला एम क्या है सॉरी ऑब्जेक्टिव कि ये इंक्रीज करता है नेट इनकम ऑफ फार्मर और ये कैसे इंक्रीज होगी यदि उनका प्रोडक्शन अच्छा होगा उनकी मार्केटिंग सिस्टम अच्छा होगा तो फिर नेट इनकम अपने आप ही इंक्रीज हो जाएगी अब दूसरा इन क्या होता है टू राइज दी स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग ऑफ रूरल पीपल रूरल पीपल का जो स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग है उसको ये अच्छा बनाता है तीसरा डेवलपमेंट ऑफ रूरल एरियाज फोर्थ वन टू डेवलप रूरल लीडरशिप अब मैंने आपको अपनी पहले वाले लेक्चर में बताया था कि जो एक्सटेंशन वर्कर है उसके लिए ये पॉसिबल है ही नहीं कि वो हर एक फार्मर के पास जा जाके उसे एजुकेट करे या फिर इतने सारे विलेजेस में जाके उन्हें एजुकेट करे तो इसलिए फिर वो एक लो, लोकल लीडर को चूज करता है विलेजर्स के अंदर ही जो कि जिनके अंदर अच्छी लीडरशिप की क्वालिटी होती है ताकि वो लीडरशिप क्योंकि वो लोकल लीडर होता है वो अपने विचारों को माँ के विचारों को उस लोकल विचारों को अच्छे से समझ सकता है इसलिए इसका एक मेन एम कौन सा होता है कि ये रूरल लीडरशिप को डेवलप करता है तो इट इज द मोस्ट इम्पॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव ऑफ एक्सटेंशन एजुकेशन हम नाउ द फिर ऑब्जेक्ट अब अब ये फिर से क्या कहता है टू इंक्रीज दी फैसिलिटीज फॉर सोशल कल्चर एंड एंटरटेनमेंट प्रोग्राम फॉर रूरल पीपल अब ये क्या क्या इंक्रीज करता है ये एक अच्छी फैसिलिटीज बढ़ाता है सोशल कल्चर एंड एंटरटेनमेंट प्रोग्राम को ये क्यों करता है क्योंकि यदि वहाँ पर अच्छे अच्छे प्रोग्राम्स होंगे तो फिर वहाँ के जो लोग हैं वो इंकरेज होंगे उनमें पार्टिसिपेट करने के लिए और उनको ये उन्हें ये जताया जाएगा कि हाँ आपके लिए जो डेवलपमेंट है ये पॉसिबल है हाँ आपके लिए वो जो डेवलपमेंट है वो पॉसिबल है आप में भी चेंजेस आ सकते हैं तो इस तरह से उनका बिहेवियर को चेंज किया जाता है बाय ऑर्गेनाइजिंग सोशल कल्चरल एंड एंटरटेनमेंट प्रोग्राम इन रूरल एरियाज अब जो सिस्ट जो ऑब्जेक्टिव है वो क्या कहता है टू डेवलप द फीलिंग ऑफ सेल्फ डिपेंडेंस अमॉन्ग रूरल पीपल अब क्या होता है कि वहाँ के जो लोग हैं वो डिपेंडेंट हैं एक दूसरे पर या फिर अलग अलग जो लोगों पर लेकिन तो फिर है ना इनका एक्सटेंशन बर्कर का ये काम होता है कि वो उन्हें सेल्फ डिपेंडेंस बनाए उन्हें ये बताएं कि हाँ आप अपना काम खुद कर सकते हो तो ये वाली फीलिंग ये डेवलप करता है टू प्रोवाइड एजुकेशनल एंड हेल्थ फैसिलिटीज इन रूरल एरियाज तो फिर ये एजुकेशनल और हेल्थ फैसिलिटीज प्रोवाइड करता है एक्सटेंशन एजुकेट एक्सटेंशन एजुकेशन प्रोग्राम किसमें रूरल एरियाज में टू ट्रेन रूरल यूथ फॉर डेवलपमेंट वर्क to encourage rural people to participate in community program तो ये encourage करता है किसको rural people को कि वो participate करें कि इसमें community program में participate करें अपना तभी तो ये एक्सटेंस एक अच्छे एक्सटेंशन प्रोग्राम को सक्सेसफुल होने के लिए ये जरूरी है कि वो जो माँ के लोग हैं वो उन सबका एक इफेक्ट पार्टिसिपेशन होना है अब नाउ द नेक्स्ट वन इज टू डेवलप द फीलिंग ऑफ पेट्रियोटिज्म 
एंड लव फॉर सोसाइटी बाई डेवलपिंग सिविक सेंस एमोंग रूरल पीपल तो इसका क्या मतलब हुआ कि वो देशभक्ति की भावना को पैदा करता है मार्के लोगों में और लव फॉर सोसाइटी और ये कैसे करेगा वो सिविक सेंस सिविक सेंस माने होता है सोशल एथिक्स एमोंग रूरल पीपल तो ये हो गए इनके ऑब्जेक्टिव ऑफ एक्सटेंशन एजुकेशन अब हम इन्हें एक समरी के रूप में देख लेते हैं कि इसके जो मेन ऑब्जेक्टिव है वो किस तरह से हम याद कर सकते हैं सो द मेजर ऑब्जेक्टिव ऑफ एक्सटेंशन एजुकेशन आर मटेरियल एजुकेशनल एंड सोशल एंड कल्चरल सो मटेरियल में क्या हो जाता है कि इसमें प्रोडक्शन को इंक्रीज किया जाता है जिसके कारण नेट इनकम ऑलरेडी इंक्रीज हो जाती है और बेटर मार्केटिंग फैसिलिटीज को एंसर किया जाता है अब आता है एजुकेशनल अब एजुकेशनल में क्या होता है कि वहाँ के जो लोग हैं उनका आउटलुक को चेंज किया जाता है कि वो चीज़ों को किस तरह देखते हैं उसको चेंज किया जाता है और उन्हें डेवलप किया जाता है अब है सोशल एंड कल्चर में डेवलपमेंट ऑफ कम्युनिटी सो द मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ एक्सटेंशन एजुकेशन आर डिवाइड इन टू थ्री कैटेगरीज मटेरियल एजुकेशनल एंड सोशल एंड कल्चरल सो यहाँ पे ऑब्जेक्टिव ऑफ एक्सटेंशन एजुकेशन खत्म हुआ अब हम आगे मूव करते हैं ऑन प्रिंसिपल ऑफ एक्सटेंशन एजुकेशन अब इसको ध्यान से समझना अब पहला जो प्रिंसिपल है वो है प्रिंसिपल इंटरेस्ट एंड नीड देखिए किसी भी एक्सटेंशन एजुकेशन प्रोग्राम को इफेक्टिव बनाने के लिए जो एक्सटेंशन वर्कर होता है उसे ये आवश्यकता है कि वो कहाँ से स्टार्ट करें इंटरेस्ट एंड नीड ऑफ रूरल पीपल कि उन लोगों की क्या आवश्यकता है उनका क्या इंटरेस्ट है तो उससे स्टार्ट करें कोई भी एक्सटेंशन वर्कर तो क्या होता है बहुत समय ये होता है कि जो इंटरेस्ट होता है रूरल पीपल का वो मैच नहीं करता इंटरेस्ट ऑफ एक्सटेंशन वर्कर से लेकिन उसे एक्सटेंशन वर्कर है ना उसको ये सब नहीं देखना उसे उन्हीं लोगों के हिसाब से उन्हीं के इंटरेस्ट के हिसाब से अपने आप को खुद को सुइटेबल अपने को सुइट बनाना है उस केस के लिए और बहुत बार क्या होता है कि जो रूरल पीपल होते हैं वो अपने जो इंटरेस्ट और नीड को इतनी अच्छे से देख नहीं पाते जितना कि एक एक्सटेंशन वर्कर उनमें देख सकता है तो एक्सटेंशन वर्कर को क्या करना होता है कि वो उसी हिसाब से वर्क करे कि है ना कि जो जो लोग हैं वहाँ वो अपने अंदर क्या उनका इंटरेस्ट है उनकी क्या नीड है जो लोग देख पा रहे हैं तो वो एक्सटेंसन वर्कर है वो उसी के हिसाब से उनकी उस प्रोग्राम को स्टार्ट करे तो देखिए क्या कहता है To be effective, extension worker must weigh in with the interest and need of the people. Many times, the interest of the rural people do not match with the interest of the extension worker. Even though he sees the need of the people better than they do themselves, he must begin with the interest and need as they see them. In this way, only can the extension agency mould the need that can satisfy the. individual groups community and national interest need that can be fulfilled with the available resources should be preferred first okay so ye ho gaya principle of interest and need now the next principle is principle of cultural difference अब ये क्या कहता है क्या होता है कि जो एक्सटेंशन वर्कर होता है रूरल पीपल होते हैं यानी कि फार्मर्स होते हैं उनके जो कल्चरल हो, होता है वो अलग अलग होता है तो एक्सटेंशन प्रोग्राम को इफेक्टिव बनाने के लिए जो एक्सटेंशन वर्कर है उसको स्टार्ट करना होगा कल्चरल और कल्चर ऑफ फार्मर से यानी कि वहाँ जो लोकल का लोकल लोगों का जो कल्चर है ना उसी के हिसाब से उसे उनको पढ़ाना होगा और देखिए जैसे कि जो अलग अलग एरिया हैं उनके अलग अलग कल्चर होते हैं जैसे कि कोई एक्सटेंशन एजुकेटर है जो कि यदि मान लो वो साउथ से नॉर्थ की तरफ आ रहा है और नॉर्थ के फार्मर्स को पढ़ा रहा है नॉर्थ के जो विलेजेज हैं नॉर्थ इंडिया के उनको पढ़ाने के लिए आया तो फिर यहाँ का कल्चर और साउथ का कल्चर बिल्कुल अलग है तो फिर उस जो एक्सटेंशन वर्कर है उसको नॉर्थ के कल्चर के हिसाब से उनको पढ़ाना होगा उन्हीं के हिसाब से उसे एडजस्ट करना होगा अपने आप को और अपनी जो टीचिंग मेथड है उसे डेवलप करना होगा कि वो कैसे पढ़ाए तो ये होता है प्रिंसिपल ऑफ कल्चर डिफरेंस सो नाउ अब हम इसे नोट्स में से पढ़ लेते हैं कल्चरल डिफरेंस एग्जिस्ट बिटवीन एक्सटेंसन वर्कर एंड फार्मर इन ऑर्डर टू मेक एक्सटेंसन प्रोग्राम इफेक्टिव दी अप्रोच एंड प्रोसीजर मस्ट बी सुटेड टू दी कल्चर ऑफ पीपल हु आर टॉट डिफरेंट कल्चर रिक्वायर्स डिफरेंट अप्रोचेज अ ब्लू प्रिंट ऑफ वर्क डिजाइन फॉर वन पार्ट ऑफ द ग्लोब कैन नॉट बी अप्लाइड इफेक्टिवली फिट ऑन टू एन ऑफ द पार्ट मेनली बिकॉज ऑफ द कल्चरल डिफरेंस दीज डिफरेंसेज कैन बी परचीव्ड इन द वे ऑफ लाइफ ऑफ द पीपल देयर एटीट्यूड वैल्यू लॉयल्टी 
हैबिट एंड कस्टम्स तो ये हो गया हमारा प्रिंसिपल ऑफ कल्चरल डिफरेंस अब आता है ग्रॉस ग्रास रूट प्रिंसिपल अब ये ग्रास रूट प्रिंसिपल क्या होता है कि जो जो लोकल प्रॉब्लम्स होती हैं लोकल सिचुएशन होती हैं ये सब लोकल ग्रुप मैं जो अलग अलग सिचुएशन होती है तो एक्सटेंशन प्रोग्राम को इफेक्टिव बनाने के लिए जो एक्सटेंशन वर्कर है उसको स्टार्ट करना पड़ेगा जो सिचुएशन वहाँ पे प्रिवेल कर रही है तो वहाँ से ही उसको अपना एक्सटेंशन प्रोग्राम को बिगिन करना होगा ये होता है ग्रास रूट प्रिंसिपल तो ये क्या बोलते हैं एक्सटेंशन प्रोग्राम शुड स्टार्ट विथ लोकल ग्रुप्स लोकल सिचुएशन एंड लोकल प्रॉब्लम्स इट मस्ट फिट टू दी लोकल कंडीशन लोकल कंडीशन एक्सटेंशन वर्क शुड स्टार्ट विथ वेयर पीपल आर एंड वॉट दे है चेंज शुड स्टार्ट फ्रॉम दी एग्जिस्टिंग सिचुएशन सो मैंने आपको बताई दिया कि चेंज कहाँ से स्टार्ट होगा जो सिचुएशन वहाँ पे प्रिवेल कर रही है तो वहाँ से ही चेंज स्टार्ट होगा तो यही ये कह रहा है प्रिंसिपल ऑफ ग्रास रूट एक्सटेंशन वर्क शुड स्टार्ट विथ वेयर पीपल आर एंड वॉट दे है चेंज शुड स्टार्ट फ्रॉम द एग्जिस्टिंग सिचुएशन तो ये हो गया प्रिंसिपल ऑफ ग्रास रूट अब आगे है प्रिंसिपल ऑफ इंटेलिजनस नॉलेज अब ये प्रिंसिपल ऑफ इंटेलिजनस नॉलेज क्या कहता है देखिए जो लोग होते हैं उनके जो एंसेस्टर्स हैं उनने अपने जीवन को जिया और अपने एक्सपीरियंस से बहुत सारे ऐसे मेथड डेवलप किए जिनसे उनने अपनी प्रॉब्लम्स को सॉल्व किया अब क्या होता है कि जो अभी यही जनरेशन टू जनरेशन पास आउट हुए और लोगों को लगने लगा कि इन मैटर्ड के बिना हम अपनी सर्वाइवल हम जी नहीं सकते तो हमारे लिए हमारी सर्वाइवल के लिए असेंशियल है कि ये ये मेथड हम अपनाएं और इन्हीं से ही इनके बिना हमारा कुछ हो नहीं सकता तो अब एक्सटेंशन वर्कर है तो वो इग्नोर नहीं कर सकता किसको इंडाइजनस नॉलेज को तो फिर उसको उन उनकी जो वो लोकल एरिया उसकी इंडाइजनस नॉलेज को पहले अंडरस्टैंड करना पड़ेगा तभी जो एक्सटेंशन एजुकेशन प्रोग्राम है वो इफेक्टिव होगा तो यही कहता है प्रिंसिपल ऑफ इंडाइजनस नॉलेज तो अब हम एक बार इसे नोट्स में से पढ़ेंगे पीपल एवरीवेयर हैव इंडाइजनस नॉलेज सिस्टम विच दे हैव डेवलप्ड थ्रू जनरेशन ऑफ वर्क एक्सपीरियंस एंड द प्रॉब्लम सॉल्विंग इन देयर ओन स्पेसिफिक सिचुएशंस द इंडाइजनस नॉलेज सिस्टम एनकम्पास ऑल एस्पेक्ट ऑफ लाइफ एंड पीपल कंसीडर इट असेंशियल फॉर देयर सर्वाइवल Instead of ignoring the indigenous knowledge system as outdated, the extension agents should try to understand them and their uh, ramification in the life of the people before proceeding to rec recommend something new to them. Okay? तो फिर कुछ नया बताने से पहले उसे आप ही सकता है कि वो understand करे indigenous knowledge system को तो ये ये हमारा principle of indigenous knowledge. अब आता है principle of लर्निंग बाई डूइंग तो ये क्या कहता है तो ये कहता है कि जो जो लर्निंग है ना ये वो कभी भी परफेक्ट नहीं हो सकती यदि हम उसे करके ना देखें यदि मान लीजिए आपने थ्योरी पढ़ी तो वो आपको जब तक आप उस उसको सीखेंगे नहीं बस आपने रट ली वो लेकिन यदि आपने उसे प्रैक्टिकली अप्लाई नहीं किया ना तो वो बस आपकी रटी हुई रहेगी और आपकी जिंदगी में कुछ काम नहीं आने वाली इसलिए आपको जो भी आप चीज़ पढ़ते हो तो उसे है ना एक बार प्रैक्टिकली अप्लाइड करो तो यही है प्रिंसिपल ऑफ लर्निंग बाई डूइंग अब देखिए क्या बोलता है लर्निंग रिमेन्स फार फ्रॉम परफेक्ट अनलेस पीपल गेट इन्वॉल्व इन एक्चुअली डूइंग दी वर्क लर्निंग बाई डूइंग इज मोस्ट परफेक्ट इफेक्टिव इन चेंजिंग पीपल्स बिहेवियर दिस डेवलप कॉन्फिडेंस हैज इट इन्वॉल्व मैगजिमम नंबर ऑफ सेंसरी ऑर्गन्स पीपल शुड लर्न वॉट टू डू वाई टू डू हाउ टू डू एंड विथ वॉट रिजल्ट सो डेट इज दी प्रिंसिपल ऑफ लर्निंग बाई डूइंग सो द नेक्स्ट प्रिंसिपल इज फैमिली प्रिंसिपल अब ये क्या बोलते हैं अब देखिए जो फैमिली होती है ना ये प्राइमरी यूनिट है किसकी किसी भी सोसाइटी की तो फिर जो टारगेट होता है ना एक्सटेंशन वर्क का वो ये होता है कि वो फैमिली का भी डेवलपमेंट करे एक फार्मर के साथ साथ क्यों क्योंकि देखिए फार्मर तो एक यूथ भी काम करता है एक फार्म वुमेन भी काम करती है फार्मर के साथ साथ कोई भी मतलब एडल्ट फार्मर के साथ तो फिर क्या होता है कि ये आवश्यकता है कि हम उन सब का डेवलप करें जो कि उस फार्म में काम कर रहे हैं और वो उसकी फैमिली पूरी काम कर सकती है उसमें तो फिर हम फैमिली से स्टार्ट करेंगे जब ही एक पूरी रूरल सोसाइटी का डेवलपमेंट होगा तो देखिए ये फैमिली प्रिंसिपल 
Family is the primary unit of society. The target for extension work is so to therefore be the family. That is developing the family as a whole economically and socially. Not only the farmers, the farm women, farm youth are also to be involved in extension program. So ये हो गया family principle. अब आता है principle of leadership जो कि सबसे ज़्यादा important है. ये क्या बोलता है? अब देखना क्या होता है कि जो identifying different types of leader and working through them is essential in extension. Local leaders are the custodians of local thought and action. The involvement of local leaders and legitimization by them are essential for the success of a program. Okay? So, this is saying that the local leaders have to choose to choose their own. Because they have to know their ideas, their thoughts, and they have to know them properly. So, if we choose them to choose them, then they will be able to make the extension education program effective. So, this is the principle of leadership. So, we have read the principle of leadership, which is the most important in extension education. So, thanks for today.